dear students welcome to the class of fluid mechanics in this class we will discuss the topics fluid kinematics and methods of describing fluid motion that are lagrangian method and eulerian method first fluid kinematics course thodangana samayath first class la endayirunnu fluid mechanics ne define cheyidittundayirunnu adinte classifications um parnittundayirunnu fluid mechanics inde major classification endakeyirunnu fluid statics and fluid dynamics adile fluid statics already padichu kaynu fluid statics la endana fluid at rest ee or condition aanu last previous ella class la nama padichittundayirunnathu ini endana fluid dynamics lotu povena fluid at motion ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് മോഷനിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടല്ല അണ്ടർ മോഷൻ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജനറലി കൈനമാറ്റിക്സ് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സ് കോസിങ് ദ മോഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മോഷനാണ് അല്ലാണ്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവിങ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ മോഷന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഫോഴ്സസ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്താണ് അത് തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ റീജിയൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ മാത്രമാണ് ആ മോഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ റീജിയൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നൊരു മീനിങ് അതിലുണ്ടോ ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് നോ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നൊരു മീനിങ് അല്ല ഇവിടെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു മോഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ എന്താ നമ്മളെ റീജിയൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ മാത്രമാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനിൽ മാത്രമാണ് ആ കോസിങ് ഫോഴ്സസ് തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ എ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ഈ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ടൈം ഓക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെ വെലോസിറ്റി അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ വൺസ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് നോൺ ദെൻ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് നമ്മൾ ഈ കൈനമാറ്റിക് പാരാമീറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതുവഴി അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു കൈനമാറ്റിക് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ പോലെയുള്ള കൈനമാറ്റിക് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അതങ്ങനെ വരുന്നത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ അവിടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൽ കോസ് ആരാണ് ഒരു എം മാസിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചോ അന്നേരം അതിലെന്താണ് എഫ് ഫോർ എന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആയിരിക്കും അതാണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് അതിൽ കോസ് ആരാണ് ഫോഴ്സ് ആണല്ലേ ആ എം എന്ന് പറയുന്ന മാസിന എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോസ് ആരാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് എഫക്റ്റ് ആണ് ആ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എം മാസിലെ ബോഡിയിൽ എഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് ആണെന്ത് ആ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്സലറേഷൻ എന്താ കൈനമാറ്റിക് പാരാമീറ്റർ ആണ് എനക്ക് ആ കൈനമാറ്റിക് പാരാമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്താം ആ ഫോഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനി
ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാത്തിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണെന്ത് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പോയ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അത് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പാത്ത് ലൈൻ കിട്ടും ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഡിഫോം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ട്രാക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് സോ കൺവീനിയൻറ്റ് നമ്മൾ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെയല്ല ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡീഫോമേഷനാണ് ആ സമയത്ത് എന്താ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് യൂസ് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ പാർട്ടിക്കിളാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ച് ആയില്ലേ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ച് ആയി ഇനീഷ്യലി അത് എവിടെയുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലാണ് ആ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് ഒരു ടൈം ടീ കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലെത്തി ഇനി എന്താ എൻ്റെ ആ ഇനീഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് ആർ നോട്ടാണ് ആ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ സൈഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ പാർട്ടിക്കിളിന് ഞാൻ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ആ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താ ആർ നോട്ടാണ് ഇനി ഒരു ടീ ടൈം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെ എത്തി ഫ്ലോയിങ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലെത്തി ആ ബീൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് ആറാണ് എൻ്റെത് ആർ നോട്ടാണ് ബീൻ്റെത് ആറാണ് അറ്റ് എ ടൈം ടി ഇനി ആ ലഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആ ആറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ആൻഡ് ടി ഈ ഒരു ബീൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആറിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ആൻഡ് ടി ആർ നോട്ട് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറും പിന്നെന്താണ് ആ ടൈം ഈ ലാബ്സ്ഡ് മീൻസ് എ എന്ന് ബിയിലെത്താനിൽ ആ ടൈം അങ്ങനെയാണ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബീൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ലഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പിന്നെ ആ ടൈം ഇലാബ്സ്ഡ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനില്ല ആ ടൈം ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ച് വഴി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓയിലേറിയൻ മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓയിലേറിയൻ മെത്തേഡ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ പൊസിഷൻ റാദർ ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി ഓയിലേറിയൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ത്രൂ വിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി of a fixed fluid
ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പോലെ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ ഇല്ല ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഓയിലേറിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അവിടെയില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഓയിലേറിയൻ മെത്തേഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കൺസിഡർ എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് എക്രോസ് വിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് ദെൻ വെലോസിറ്റി അറ്റ് പോയിൻ്റ് എ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് യൂസിങ് ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ച് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം ഇത് ഫ്ലോ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ച് വഴി എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ടി ആര് മാത്രം ഫംഗ്ഷനായി വെലോസിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ദെൻ ടൈം അറ്റ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആരില്ല ആർ നോട്ട് പറഞ്ഞേ അല്ല ഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ആർ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എന്തില്ല ആർ നോട്ട് ഇല്ല ആർ നോട്ട് വെച്ച് എന്താണ് ആ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ആർ നോട്ട് ഇല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതൊന്നും എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ചിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് പിന്നെ ടൈം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ അതാണ് ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ചിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ച് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻ മെത്തേഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് ഓയിലേറിയൻ മെത്തേഡാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ മറ്റിടയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നമില്ല ഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കളിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കളിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡീഫോമേഷനാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ചാണ് ഇനി ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിസൈഡ് എ റിവർ ടു മെഷർ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു റിവർ തൽക്കാലം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ലെ ഇൻ ദ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ച് ഹി ത്രോസ് ഇൻ എ പ്രോബ് ദാറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിത്ത് വാട്ടർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡിലോട്ട് ഒരു പ്രോബ് ഒരു മെഷറിങ് പ്രോബ് എന്ത് ചെയ്യും ത്രോ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ പ്രോബ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അപ്പുറം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മീൻസ് എന്താ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിനക്ക് അന്നേരം ആ പ്രോബ് വഴി കിട്ടുന്നത് ആ ഫ്ലോ പ്രോബ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിനക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതെന്താണ് ലെഗ്രാഞ്ചിൻ അപ്രോച്ചാണ് ഇനി ഓയിലേറിയൻ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിലോ ഇ ആങ്കർ ദ പ്രോബ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ആ പ്രോബ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കും അന്നേരം എന്താ ഏത് അപ്രോച്ചായി ഞാൻ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ